que manda la luna y esa curva que sirven de cuna a soñar en la sierra de la nieve hay un pueblo inigualable en el pueblo de Yunquera con una gente entrañable muy buenas tardes, pues nos encontramos en Yunquera en la cuarta edición de la Feria del Vino y la Castaña. Una feria que cada año tiene más auge y más visitantes. Lo que es lo que tratamos desde el Ayuntamiento de Yunquera para que Yunquera se dé a conocer a través de sus productos y de su gente y de su gastronomía. Y quién mejor que nos lo puede decir sus organizadores, Javi y Ana, que son los que han llevado a cabo la organización y la preparación de esta fiesta. Buenas tardes, Javi. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo ves tú la cuarta edición del de vino y la castaña? Pues bueno, la cuarta edición pues la estamos viendo pues como todos los años, muy animada y muy y con mucha categoría como queremos darle a esta feria. Eh, un poquito estropeada por el tiempo, puesto que toda la semana anterior ha estado lloviendo, tenemos también el problema de las castañas, que este año ha habido muy poca producción debido a la sequía, pero en principio se ve bastante animación y esperamos llegar a los 15.000 visitantes aproximadamente. Eh, la fiesta comenzó ayer sábado, ¿no? Ayer también hubo, creo que hubo bastante gente de visita. Sí, ayer eh, hubo bastante gente, eh, calculamos que alrededor de, de 5.000 personas estuvieron visitando la feria, con todas sus actividades, ayer estaba el día bastante cargado de actividades y salió toda la gente muy contenta. Esto creo que es una inyección importante para el pueblo, ¿no? En la gastronomía y los productos de Yunquera que en esta feria se ofrecen. Eh, calculamos como otros años que el volumen de negocio puede rondar los 300.000 euros en un fin de semana para un municipio de, de esta categoría con 3.000 habitantes es un, un grandioso fin de semana Pues Javi suerte para este año y para que el año que viene sea mejor y se crea preparativo mejor que yo creo que tú lo sabes hacer muy bien y así lo llevaremos a cabo que Junquera sea conocida por muchos sitios como ya lo es y también tenemos aquí a Ana García que también es una de las colaboradoras y las que organiza esta feria del vino y la castaña. Y Ana, hoy no van a de... hoy hay un plato típico aquí de Yunquera, ¿no? Ofrece a todos los visitantes. El mal cocinado. En cualquier parte de la provincia de Málaga puedes ir y pedirte unos callos, pero si vienes a Yunquera tienes que pedirte un mal cocinado. Un mal cocinado que creo que hoy, con el día que hace, acompañado y regado con un vino de Yunquera. Hoy es el día estupendo para degustar el vino mocho de aquí. Un buen tochón de castaña y como no el mal cocinado. Ya saben, en Yunquera hoy los callos con conocido para nosotros el mal cocinado, regado con un vino o vino de aquí de Yunquera y después también tenemos las castañas, creo que están tostadas, ¿no? Un tochón de castaña con un poquito de aguardiente para entrar en calor. Un día, es una cosa que viene estupenda para el día de hoy, este día que tenemos nublado, aquí en plena sierra, pero un día muy agradable porque aquí nos sentimos todos yunqueros. que hemos hablado antes de los callos, el vino y de la acogida que tenemos aquí en Yunquera, pues tenemos aquí a Teresa, a Teresa conocida como la Jaquita. Ella es la que tiene embutido, típico aquí de Yunquera, como que tiene Teresa, ¿qué le ofreces tú? Salchichones, morcones, de chorizo, morcones de morcilla, morcilla, la manteca, todo lo que se hace casero. Y artesano, que lo, lo ha realizado en la casa, y, ¿y cómo ves tú las perspectivas de esta feria? Bien, bien, se ve bien, bien, bien. ¿Tú crees que es un, una parte benéfica para aquí, para los comercios de Yunquera? Claro, esto es, cada baño viene más gente. Hasta que esto ya se dé por conocer por todo el, ¿cómo es? Por todo... toda la zona y provincia y, y parte fuera de Málaga. Bueno, pues Teresa, gracias y que tenga buenas ventas. Venga. Vale.
ojera yo quiero brindar. Pues nos encontramos en uno de los stands que le ofrecen al visitante de Junquera el, el stand del Beato Juan Duarte. Este es un, un diácono que murió en la guerra en el 36 y en el 2007 fue beatificado. Lo cual en Junquera también tiene muchas visitas y son las personas, muchas de las que vienen a agradecer la gracia, la acción de gracias que le han pedido. Y nos encontramos a la encargada del stand y que nos explique para qué y cómo es, ellos trabajan pues, en este stand. Pues bueno, durante el año y más en esta fecha siempre lo que hacemos es todo para colaborar con la Casa Museo de Juan Duarte, todo a beneficio de él. Este año hay otras perspectivas, ¿no? Estoy recogiendo dinero para otra cosa, otra causa. Sí, estamos con la causa de la imagen de Juan Duarte. Esperemos de poder tenerla pronto y pagarla pronto también. Es eh, un llamamiento desde aquí para aquellas personas que quieran colaborar, es lo que está diciendo Inmaculada, y participando en la compra de objetos, recuerdo aquí del stand de Juan Duarte, pues entre todos llegaremos a poquito a poquito a tener la imagen de Juan Duarte. Gracias, Inmaculada. En la sierra de las nieves hay un pueblo inigualable, es el pueblo de Junquera con una gente entrañable. En la sierra de las nieves, entre bosques de castaño, con sus calles empinadas, con sus casas encaladas, con sus pinzados y fiesta donde disfrutar. En la sierra de la nieve hay un pueblo inigualable. Bueno, nos encontramos en la casa de Carmen Duarte Ruiz, para que nos cueste un poco de su vida, de su inicio de su vida, de, de cuando ella ya era niña. Carmen, cuéntenos usted desde su inicio de su vida, su juventud. Pues me ha ido muy bien. Por otro lado, pero vaya, me ha ido muy bien en este mundo. He trabajado mucho y he sufrido también. Me ha gustado toda la alegría en el mundo. En la calle el agua me he criado y la recuerdo mucho. Recuerdo mucho dónde he vivido y lo que he hecho de jugar tanto a la rueda y de reírme tanto y de hacer de todo allí. Escucha decir que te ha gustado disfrazarte claro. de varios personajes. Claro que me ha gustado mucho. Y que te has vestido, también mucho. escucha decir que en el convento también una vez hiciste uh, alguna que otra... Nos vestimos de extranjera, de extranjera nos vestimos, Cristobalina y yo. Y le pidió de sorpresa a todos, y le parecía que era de verdad. ¿Quién había allí en el convento? Y se reían mucho, mis hijos estaban allí, y eso no lo esperaban ellos. Y de Rocío y Urado, nos vestimos otra vez. También escucha yo decir que te has disfrazado de viuda. Sí. En el entierro de la viuda. También, en el, en el entierro de la viuda también. También. Ah, oh, qué pesa. Ahora me encuentro a, a mi marido. Me tuve que volver para atrás. Nos vestimos en una casa. Y después nos volvimos otra vez. Y ahora otra vez nos encontramos en la puerta al bar. Y aquello fue un chavo, vaya. Aquello fue una pesar rey. Bueno, ¿y, ¿y cómo conociste a su marido? <risa> Ay, a mi marido. Mi marido lo conocí en una, en una romería. Estaba con otra. Y ahora venme a mí, pues ya se arrimó a mí y aquí se quedó conmigo. <risa> ¿Y era, era detalloso? Ay, oh, mucho, mucho, mucho. Mucho. Venía, me traía los ramitos de violeta. Y me ha querido mucho siempre. De todo. <risa> También tú me has escuchado que una vez... Iba, venía ahí rezando la cena de María y él venía detrás. Eso fue un mes de mayo, un mes de mayo. Cuéntenos usted cómo, cómo fue aquí. Que rezábamos la cena de María por camino, tiramos que dar la vuelta y ahora él venía detrás de mí, de otro campo que tenía por allí y no podíamos mirar para atrás. Y él me llamaba mucho, Carmen, Carmen, y yo sin poder mirar. Y estaba deseando llegar al pueblo para verme, a ver qué es lo que me pasaba. Porque él no tenía nada, pero ahora es. La pena que tenía que yo pues, no miraba para atrás y lo veía y le contestaba. Y es que no se podía mirar para atrás yendo rezando. Bueno, Carmen, le queremos dar las gracias por habernos atendido y haber echado este territorio tan bueno, sí. recordando sí. su vida. Claro, y vida. que dure muchos años más 
Sí. Con su hijo y con su nieto y su bisnieto. Pues Entonces, muchas gracias. En la muchas gracias. De la nieve, este bosque de castaño, con su calle empinada, con su casa encalada, adorna con su pinzado y fiesta donde disfrutar. Bienvenida a Junquera en esta fiesta del de vino y la castaña, la cuarta edición que ya creo que en vuestras caras son conocidas porque cuando han repetido porque les ha gustado, ¿no? ¿Qué tal lo están pasando? Muy bien, muy bien, muy bien. Tú sabes que yo soy de aquí y vivo en Málaga, pero me lo paso muy bien aquí. Venimos para todas las fiestas, las ferias, para todo lo que es la fiesta de aquí. Yo creo que traía una, una buena anfitriona, ¿no? Mi amiga. Bueno, la hay mejores, ¿no? La hay mejores. Yo no soy de Ayunquera, soy de Málaga. Pero la verdad que es un pueblo que merece la pena venir, eh, ya que Málaga tiene bastante, bastantes pueblos y este es uno de los que merece la pena de venir y en estas fiestas más, ¿no? O sea, la verdad que es bonito que los pueblos se vayan ambientando, que vayan metiendo toda su cultura y que los demás pues vayamos conociendo poquito a poco la cultura de los pueblos, que es bastante interesante. Así que espero disfrutar un día bueno de la castaña. El amigo Paco nos va a hacer un tostón de maravilla hoy. Y, y la verdad, pues nada, todo muy bien. Un saludo a Junquera. Gracias. Yo creo que Paco es un tostón y da el tostón. Bueno, pues espero que disfrutéis del día. ¿Has probado el vino de Junquera? Sí, por supuesto que sí. Hemos comprado varias, varias botellas. Acompañadito con... Con una tapita. Eh, vamos a hacer ahora el recorrido de, de la tapa. Y además estamos muy contentos de venir aquí. No es la primera vez, ya varias veces. Y estamos contentos de venir por aquí. Y ya pasa. Sí, ya, ya lo vimos nosotros. Y ahora pues, los callitos. Pues espero que disfrutéis lo que queda del día y que ambientéis en Junquera. Es un pueblo, Junquera, que es un pueblo muy festivo. Junquera, cada dos por tres, nos inventamos una fiesta. A disfrutarlo. Vale, Ese pueblo diferente que tiene algo especial y esa entrada con su fuente, cierta y nieve sin igual. Buenas tardes, de nuevo nos encontramos en la Plaza de la Constitución y aquí pues como pueden observar el aroma que nos llega de los callos como aquí conocido en Junquera como el marcocinado. Y aquí tenemos... Al cocinero Arché, a quien lleva las cuatro ediciones que estamos celebrando del vino y la castaña en Yunquera, el que se encarga junto a sus colaboradores de preparar este plato magnífico que hoy, Manolo, creo que es un día apetecible para comer mar cocinado, ¿no? Hombre, hoy es el día propio, hoy pega, porque esto como se pega en el invierno, que no haga calor, hoy es el día apropiado. Eh, acompañado de, como hemos dicho anteriormente, de un vino de Yunquera. Eh, eh, la, el, esta la comisión de fiesta del de vino y la castaña pues quiero sequear a todos los visitantes así como los de Yunquera a degustar este típico plato de Yunquera Manolo, los condimentos y cuántos kilos has preparado para este día 
seco. Nada más que de garbanzo son 70 kilos en seco. Si quiere decir que mojándolo es el doble. Lleva 30 kilos de morcilla, 30 kilos de chorizo y luego de, de callo, que es de cerdo y eso, pues sobre unos 70 kilos. Lleva. Que en total puede ser a ver ahí sobre unos 300 kilos, puede haber, de comprimento. ¿Para cuántas personas más o menos? Esperemos sobre mil personas. Un pletito calentito para mil personas, qué bien. Que de, le falta poquito por lo que se ve, ¿no, Isabel? La preparación. ¿Cuánto, cuánto más o menos tiempo lleva en cocción? Cociendo desde las 8 de la mañana que se preparó. Se empezó a poner a las 8 de la mañana y era las 2 menos cuarto y ya le falta poquito. Es un plato muy laborioso y muy trabajado. Pues sí, y muy rico. Lo malo que engorda un poquito, pero bueno. Un día... Bueno, pero los kilos, los kilos de Samara con el baile que nos van a ofrecer la orquesta aquí en la plaza. Y señores, que os salga todo rico porque el aroma que da, el olor que de este plato, que le aproveche a todo aquel que lo disguste y que vuelva a repetir. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Eh, también eh, en este día, en esta celebración que hay tantos visitantes y el pueblo se ha multiplicado por cuatro, pues no podía faltar la seguridad y dentro de esta seguridad tenemos aquí el voluntariado de protección civil. Ya que hoy ha venido a apoyar al grupo de Junquera, ¿no? Soy voluntario de otro pueblo. Sí, buenas tardes. Somos del Burgo y venimos a, a dar apoyo al, a Protección Civil de aquí de Junquera. Pero vamos, ahora mismo está todo bien, no hemos tenido ningún problema y todo está saliendo conforme el programa, <ríe> sin problema ninguno. Va todo a tope y yo creo que los vecinos y los visitantes están divertidos, ¿no? Y, y además con vuestra seguridad mejor. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sin que nada, el año que viene vengan ustedes. <ríe> Pues gracias y que transcurra lo que queda del resto del día también como el de ayer y el de hoy. Gracias.